हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल ये एम 201 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज हैं आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो पहला एमसीक्यूज है इन द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तो आप इसको देखेंगे कि डिस्काउंट मॉडल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनकॉर्पोरेट इन द इनटू डैश द डिस्काउंट रेट तो क्या है रिटर्न ऑन एसेट्स सही आंसर है आपका अब विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी डिफाइन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी यानी कि कौन सी एक चीज जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को नहीं बता सकती तो वो है फ्रॉम कॉमन स्टॉक ओनली जो है वो नहीं जाहिर सी बात है कॉमन स्टॉक कैसे बताएगी क्योंकि उसके अंदर इशू कितना है प्रेफरेंस कितना बहुत सारी चीज़ें और भी हैं वो तो सिर्फ ये कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बता सकती इसी तरीके से वाई कॉमन स्टॉक ऑफ अ कंपनी मस्ट प्रोवाइड हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न देन द डेप्ट ऑफ द सेम कंपनी तो इसके अंदर क्या है कि यानी जाहिर सी बात है डेप्ट की देखें वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहती है ठीक है और डेप की वैल्यू कम नहीं होती लेकिन जो कॉमन स्टॉक है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती होती है जैसे आज वो दस रुपये का है तो कल वो बीस रुपये का होगा उसके बाद डे आफ्टर टुमारो वो पंद्रह रुपये पर आ सकता है आठ रुपये कुछ भी हो सकता है तो इसलिए क्या होता है देर इज़ मोर सिस्टमेटिक रिस्क इन्वॉल्व फॉर द कॉमन स्टॉक अब क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लोअर फाइनेंशियल लेवरेज तो इसका क्या है कॉमन स्टॉक कॉमन इक्विटी फाइनेंसिंग सही आंसर है अब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी कंसिडर आ फिक्स कॉस्ट तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट में आएगी डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी जो है वो इसके अंदर यानी कि जो कॉस्ट है वो उसके अंदर आएगी अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकग्नाइज और अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो क्या है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक प्लस प्रीमियम अप्रोच जो है वो सही आंसर है आपका अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डाइवर्सीफाई पोर्टफोलियो तो इट इज अंडर सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ नेग्लिजिबल यानी कि भाई सिस्टमेटिक रिस्क को तो आप कर सक कर सक यानी कि हो नहीं हो सकता लेकिन अन सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल किया जा सकता है अगर आपको डाइवर्सीफाई पोर्टफोलियो हो तो अब है विच ऑफ द फोनिंग वुड बी कंसिडर अ कैश फ्लो आइटम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो कैश आउटफ्लो टू द गवर्नमेंट फॉर दैट टैक्स परपज यानी कि जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है उसके आउटफ्लो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है जिसमें डेप्रिसिएशन भी आ सकती है मोटराइजेशन वगैरह सब आ सकती है डैश आर आल्सो नोन एज स्पॉन्टेनियस डैश फाइनेंसिंग सेलेक्ट द करेक्ट स्पॉन्टेन यानी कि करंट एसिड आर नॉन एज करंट लाइब्रिटी आर नॉन एज स्पॉन्टेनियस एंड करंट फाइनेंशियल लाइब्रिटी सही आंसर है आपका अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परपीचुरिटी तो एन वी टी होना चाहिए और इट हैज नो डिफाइन और इट इज कंसर्न स्ट्रीम ऑफ आइडेंटिकल कैश फ्लो तो इसका और सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन अब है कैपिटल बजट टेक्निक थ्रू विच डिस्काउंट रेट एडिक्यूट एडिक्ट द प्रेजेंट वैल्यू इक्वेट इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू द फ्यूचर नेट कैश फ्लो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विच ऑफ द 
project initiate initial cash outflow is known as interest internal rate of return sahi answer hai aapka choose among the following the correct sentence regarding very every general entry to debit जो होगी यानी कि सम ऑफ द डेबिट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्रेडिट यानी मतलब जितना ही डेबिट आप करेंगे उतना ही क्रेडिट करेंगे अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी सही आंसर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द प्राइस ऑफ ब्रॉन्ड तो मार्केट इंटरेस्ट रेट है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और इंटरेस्ट रेट रेस के तो सारी चीजें हैं तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन से ही आंसर है आपका एट द ब्रेक इवन एबिट इंक्रीज द फाइनेंशियल लेवरेज ई पी एस ऑल्सो एल्स द सेम एज्यूम देर आर नो टैक्स सेलेक्ट देर आर नो टैक्सेस तो आपका क्या होगा इंक्रीज करेगा द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज डायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग तो कैश फ्लो कूपन रिसेप पार वैल्यू टू ऑल ऑफ द गिवन आंसर सही है वाट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फाइनेंसिंग मोस्ट लाइकली हैज द कॉमन फीचर्स इट हैज एन इंफिनिटी लाइफ इट पे द डिविडेंट Its cash flow are expected to be constant annuity stream. तो प्रेफरेंस स्टॉक जो है उसके अंदर जो है वो डिविडेंट जो है वो मिलता भी रहता है और कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट होती है यानी मतलब ऊपर नीचे नहीं होता इसमें कॉन्स्टेंट हमेशा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेक्टेड कैश डिविडेंट दैट इज नॉर्मली पेड टू द शेयर होल्डर तो रेगुलर डिविडेंट जो है वो पे किया जाता है अब विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द कॉस्ट ऑफ टेकिंग अप वन ऑप्शन वाइल सेक्रीफाइजिंग द अदर ऑप्शन तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या कि आप किसी चीज़ को छोड़ के कोई और काम करें जैसे मिसाल दे दिया आप आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वीडियो देखने के बजाय आप मूवी देख सकते हैं या मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तो मैं इस वक्त वीडियो किसी और सब्जेक्ट की बना सकता हूँ 201 की नहीं बनाओ या फिर मैं मैं भी मूवी देख सकता हूँ तो ये सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि किसी चीज़ को छोड़ के आप कोई और काम कर रहे हैं अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ हायर ऑपरेटिंग लेवरेज तो इसका सही आंसर है फिक्स कॉस्ट हु डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक तो इंडिविजुअल बायर एंड सेलर द स्टॉक यानी कि जो इंडिविजुअल होता है वो बायर और सेलर जो है वो इसको जाहिर सी बात है डिमांड एंड सप्लाई समझ है बेसिक रूल है इंडिविजुअल बायर जो खरीद रहा है और इंडिविजुअल जो सेलर है वो बेच रहा है तो वैन द जीरो कूपॉन बॉन्ड अप्रोच इट्स इज मेचोरिटी द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड अप्रोच इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो पार वैल्यू पे पहुंच जाता है बॉन्ड आपका इफ वी इन्वेस्ट इन मैनी सिक्योरिटी विच आर दैश टू विच ऑफ विच अदर देन इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस ओवरऑल रिस्क फॉर एन इन्वेस्टमेंट तो नेगेटिव कोल रिलेटेड सही आंसर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट तो Gross revenue minus administration and operating profit is equal to operating revenue, या other expenses plus other revenue or EBIT, या फिर EBIT minus financial charges and interest is equal to EBIT, तो EBT EBT not EBIT, तो other expenses plus other revenue EBIT सही आंसर है आपका। अब है एन एन वी टी ड्यू इन विच वर्थ आर कंपेरेबल एन वी टी तो मोर देन सही आंसर है आपका देन 
nominal interest rate is also known as annually percentage rate which uh, from which of the cost is it generally necessary to apply a tax adjustment to the yield of major to cost of debt jo hai wo sahi answer hai aapka which is different between shares and bond शेयर्स जो है वो आपकी ओनरशिप को जाहिर करते हैं बॉन्ड जो है वो ओनरशिप को जाहिर करते जाहिर नहीं करते बॉन्ड तो ये होता है कि इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है अगर कंपनी अनाउंस करे बॉन्ड पे तो डिविडेंड नहीं मिलता लेकिन कंफर्म होती है कि इंटरेस्ट आपको मिलेगा जो भी सेट होगा अब वैन अ बॉन्ड विल सेल एट डिस्काउंट तो क्या क्यों दिया जाता है द कूपन रेट इज लेस देन द करंट ईल्ड and current yield is less than current maturity सही आंसर है और ये क्यों होता है ऐसी बात है जब आपका जो रेट है वो लेस होगा करंट यील्ड के यील्ड में और करंट यील्ड जो होगी आप जैसी बात है वो इज लेस देन होगी किसके करंट मेचोरिटी के तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन प्रिपेशन में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़